Goeiedag gemol, ek is Manny van Bloemfontein. Het is vandag donderdag, die 24 ste oktober 2024. Ons doen die nies en kollig en verskye korante word kortliks behandel. En ons hoofopskrifte vandag sê, Skok en ongeloof, Heers oor Sia en Rachel gaan sky. Die voorblad van die burger sien so daarna uit vandag. 1, 2, 3 en amal sing. Louis Liebenberg, Se beweer een Ponzi schema 9 so ver vas. Hofstrijd oor Wilgenhof dalk afgeweer. Die voorblad van die Volksblad. Sê aan Rachel, niemand het echt scheiding, sien kom nie. Besigheidsstudies, matrix en hulle noppies met verrastel. Beweer dat die man bedrog, die valke trek die nege mense vas. Beleggers verloor geloo 4 miljard rand. Die voorblad van die beeld. Louis Liebenberg, se beweer een Ponzi schema, nege so ver vas. Skok en ongeloof, hier seder dinsdag aan, oor die nest dat die springbok op tuin, sê a kolies en sy vrou, Rachel, na acht jaar, gaan sky. Die echtpaar het nie uitgeweid oor die redes, vir die echtscheiding nie, maar sê in die gesamentlike verklaring, hulle die besluit saam, uit liefde en respect geneem. Ek het nie sien kom nie, skryf een persoon op Facebook onder een reidselse plaasing oor die ekskeiding. Dit is so hard seer, ek kan het nie geloo nie, hulle is Zuid-Afrika, so koninklik is, skryf iemand anders. Die twee sê in hulle verklaring, hulle bly getrouwe ouwers en is vastberade om hulle kinders groot te maak met die liefde en omgee wat hulle nog altyd geken het. Hulle sê Nicolas Siamanta is in 2014 gebore en hulle dochter Kizaya in 2017. Die echtpaar het ook Sia sy halfbroer en sister, die Jema en die Polo, aangeneem. Sia, een oudleerling van Greyhaai en Kutwerra, en Rachel Smith het mekaar in 2012 by een eet in Stellenbosch ontmoet. Dit was die jaar toe Kelisi op die Stommerse toneel gekom het. Op 15 juni 2013 het Sia op 21-jarige ouderdom sy toetsbuiging vir die springbokke gemaakt. Op 12 december 2015 is hulle ten tijde van een helikopterrit verloof. In sy biografie, Rise, vertelt sy jou nie net van sy rakbiese sies nie, maar ook sy harde pad met drank, pornografie en ander vrouwe. Rachel het getweet, hy is een getrouwde man met vier kinders, sy bijgevoeg, dat sy dier al goeie tye en slechte tye met sy jou gestaan het en dat hulle verhouding gerespekteer moet word. Rachel was daartoe haar man die eerste keer die web Alice Baker in Japan ontboog gehou het en weer in 2023, Dit was een van die wonderlikse oomlikke wat ons ooit met ons kinders sal kan hy, het Rachel geskryf. Louis Liebenberg, die vermeende swendelaar en baasbrein achter die bewere diamant bedrogskema voor Ever Diamonds en Golds, die FDG sal na verwachting van ochend sal met nog acht mense onder wie sy vrou Daisy in die landroshof van Bronkortspruit, Houteng op verskye aantlachte van bedrog, geldwasserij en rampokkerij verskyn. Kolonel Pelani en Kola sê, Valke woordvoerder het bevestig, in negende verdacht is opgespoor en is net soos die Liewenberg echtpaar dier die Valkese Noordkaapse onderzoek eenheid die enige ernstige georganiseerde misdaad onder leiding van kolonel Dani Brouwer in hechtenis geneem. Generaal Major Johan Matroos, die waarnemer die provinciale hoof van die Directoraat vir Prioriteitsmisdade, die Valke het die werk van die onderzoek en vervolgingsspan geloof om die syndikaat op sy knie te bring. Dit het gister ochend gewemel van politiebeamtes en dere van die valke by die bronkoort spruit politiekantoor waar Liebenberg, Desi en in die mede beskuldig is aangehou word. Die korante het van die politiebeamte verneem dat die vrouwelike beskuldig is afsonderlik van die mannelike beskuldig is in die celle aangehou sal word. Net een breekdeel van die 6056 sake van afpersing wat in die afgelopen 5 jaar waar die politie aangemeld is, het uiteindelik in suksesvolle vervolgings geëindig. Uit die 2300 in hechtenisnemings was daar echter net 178 suksesvolle vervolgings. Die statistiek is gister in die setting van die portefeuille komitee oor politie in die voorlopige verslag voorgelee. In die verslag word afpersing en vooral in die constructiebedrijf en die impact daarvan op die ekonomie bespreek. Daar word spesifiek verwees na die constructiemafia as ook misdaadsyndikate wat beskermingsgeld vir ondernemings oor die land hier in eis. Die Westkap is al provincie wat op disver aangeduie het dat duisend onderwijsposte volgende jaar weens een begrotingskrisis in die provincie in die gedrang gaan kom. 
Sie vir jou Guarube, minister van basis onderwijs, het dit in die parlementaire antwoord bevestig. Volgens Guarube is daar besluit dat sy met die nationale tesorie in een gesprek moet tree oor die impact daarvan op gehalte onderwijs. Dit was ook om er meer geld vir die sector aan te vraag en te versoek dat die onderwijssector teen begrotingsbesnoeiings beskerm moet word. Die Suid-Afrikaanse lichtdienst SAL is stand skuldvry, maar vereis een kapitale inspuiting van die effectiviteit van nood om te help met die langtermijn projectie van die SAL as sal loop in die belang. Barbara Kresi, minister van vervoer, sê die SAL is stand skuldvry en het nie bykomende geld vir die nationale tesorie nodig nie. Ons bly echter oop vir die effectiviteit van nood te bekom vir die SAL, want dit sal help met die langtermijn proces van die lichtdienst as sal loop in die belang. Kresi sê die entiteit wil een klein levensgerief neem, wat het sal toelaat om voor te gaan met sy normale bedrijfighede. Een voormalige plaaswerker, wat aangeklaar word van die verkrachting van een vrou van Tromsburg te strik in die Suidvrystaat, gaan nog een rikkie moet wacht om te hoor of hy het medische parool vrygelaat kan word. Die 41-jarige voormalige plaaswerker, wat gewoon terminaal siek is en bedleend is, sy voorverhoor is gister die rechter Sharon Cheswe van 6 november uitgestel om een gedetailleerde medische verslag te bekom. Die man wat deesda met een rolstoel oor die weg kom, staan terecht op aantakte van verkrachting, hy sprak met die opzend op die roof en poging tot seksuele aanranning. Die aantlachte spruit uit die voorval in juli 2022 beplaas in die Tromsburg distrik waar hy groe vrou in haar 60s in haar vriendse huis aangeval en herhaardelik met die dood gedreig het nadat sy om op heerte daar het betrap het waar hy in die laie in die slaapkamer gekrap het. Die man het daar geloof gewerg, geslaan en verskye kere, die in die gezicht getrap. Hy het ook geloof probeer om sy tong in haar mond te druk. Leid in sy aansoek om op medische parool vrygelaat te word, is hy baie ziek. Hy kan nie behoorlik loop nie en hy is tans bedleend. Verder is die hoof van die tronk waar hy seder verlede jaar aangehou word en ginste van sy vrylating op medische parool. Hy wil net by sy dochter wees voordat hy doodgaan, leid die aansoeker sy verslag verder. Zuid-Afrika het sedert januari 2022 meer as 190 miljoen rand bestee om 83.000 onwettige immigrante te deporteer, so sê Dr. Leon Skryber, minister van Binnenlandse Sake. Tans wacht 2.483 onwettige immigrante om gedeporteer te word. Net in die afgelope 5 maanden is slechts 19.000 onwettige immigrante gedeporteer, ten spuite daarvan dat Zuid-Afrikaanse belastingbetalers die stijgende kosse van die deportatie moet dra, een gemiddelde van 2700 rand per individu. Zuid-Afrikaners draan nie net die koste van die deportatie nie, die belastingbetaler en die koste van kleren, koste en huisvesting vir onwettige immigrante absorbeer en selfs gratis gezondheidszorg verskaf aan diegene wat ons wette openlik oortree het. Die politie in KwaZulu Natal het dinsdag op een Hindu tempel in Phoenix toegeslaan waar hulle afgekom het op 4 miljoen randse gesteelde vierwerke. Dit volg een paar dae nadat een gewapende rooftocht by onderneming in Camperdown, waar met twee sleepwaans vol vierwerke met die vermeende rover sy eie voertuie weggerei is. Die drie maand van tussen 34 en 42 jaar oud is aangekeer in verband by die besit van gesteelde eiendom, terwijl hy die bokse vierwerke by die tempel afgelaai het, het die politie gister in een verklaring gesê. Nadat die items in bokse nagegaan is, is daar bevind dat het wel die voorraad is wat in Camperdown gesteel is. Daar is op 560 bokse vierwerke beslag gele, intussen werk speders daaraan om die oorblijwende gesteelde voorraad op te spoor. Die drie man sal vandag in die Landroshof in Weroelam verskyn. Die 28-jarige ma van Lichtenburg in Noordwees, wat die naweek in die tragische ongeluk oorleef het, waar haar man gesterf het, herleef die ongeluk in haar drome. Die is een my van vertroosting, en die aan my, haar baba dochterkie van drie maande, wat saam met haar familie vir haar kom keir het, terwijl sy in die hospital is. Die sy my en haar man, Hendrik wat 32 jaar oud was, was sy jaar en twee maande lang getrouwd. Die sy my sy rechter nie enkel in voet is gebreek, sy het die dag na die ongeluk operatie van 5 ure ondergaan. Hendrik wat een bekende in veldrein motorfietskringe was, is saterig ochend vroeg op die ongelukstoneel oorlede. Die bakkie het gerol en albei het uitgeval. Hendrikse rouwdienst vind op donderdag 31 oktober in Lichtenburg plaas, so dat Lisa my dit ook kan bijwoon. Die dienst begon om 11 uur in die Nederduits hervormde kerk. Hoewel daar gesprekke tussen die blitsbokke en Miller Duplessis is, oor sy moendike terugkeer na 7's rugby, is daar nog nie op pen en papier 
vastgenaal nie, so het Philip Snyman die afrachter van die blitsbokke, dinsdag in onderhoud gesê, die 25-jarige duplessie het in augustus na die weeskap teruggekeer, om behoorlik te herstel van die enkelvissering wat hy opgedoen het, toe hy nog vir die blitsbokke in dienst gedoen het. Die plessie is toe weg na die haaie, waar hy tot nou toe nog in juni vir 2025 gecontracteer is, en daarban het die oudleerling van Perl Gymnasium maar min gespeel, omdat hy baie op die krikkeleis was. Die blitsbokke is thans bezig om voor te berei vir die 2024-25 seizoen van die Sevens reeks, die eerste toernooi van die nieuwe seizoen, vind op 30 november en 1 december in Dubai plaas, waar aan die aksie die naweek daarin in Kapstad sal verskyf. Die blitsbokke speel aan staan in naweek in een oefentoernooi in Stellenbos, waarna die spelers een weeklange blaaskans sal kry. Al 15 spelers met wie netbal Zuid-Afrika in April kontrakte gesluit het, sal waarschijnlijk volgende week sy toetsreek tegen Malawi betrek word. Dit sal Jenny van Wijk, die hoofafrichter, en sal Nele, Mado Dana, haar holbreie, sy eerste reeks aan die stuur van die senior nationale span wees, want Wijk sal haar eerste twaaftal dinsdag aanwees, Zuid-Afrika stands vijfde op die wereldranglijst en Malawi sevende. Die twee Afrika reese het mekaar al 38 keer gepak met die Proteas wat 25 keer aan die wendkant was en 12 keer verloor het. Die een wedstrijd het gelijk op geëindig. Van Dijk sê die spelers, sy fiksheidsvlakke sal die eerste op die oefenkamp getoets word. Die oefenkamp is net om die dinge feinkies uit te strijk. Ons wil sterk begin, elke speler het thuis en daar streek hard gewerk. Die verwachting is dat ons uit die staanspoor op ons beste sal wees, sê Van Dijk. Die eerste span Leinster hou daarvan om wedstrijde vinnig te begin om hulle teenstaanders hou onder Telbord druk te plaas. Daarom is het vir die deels belangrik om in hulle wedstrijd saterig in Dublin goed te begin met nie bloot net te verdedig nie. So sê Rekare Loupseer, aanvalsafrichter van die Johannesburse span. Leinster is thans die voorse span op die puntenlijst van die VRK met 25 punten. Hy het in al vijf sy eerste wedstrijde een voltal ingesamel. Die Leels wat vier wedstrijde achter die rug het, is tweede met 18 punten. Die Leelse wedstrijd in Leinster is hulle daar in die laaste op hulle huidige oorseese toer. Razi Erasmus, springbok africhter, het tot disver van jaar verskye nieuwelinge aan die toets rugby blootgestel, maar aan die vastkop kan van die springbokskram word wereldbeker ervaring steeds vooropgestel. Nie dat het een verrassing is nie, maar Frans Malherbe en Vincent Koch word steeds as die twee voorste vastkopstitte in die land gereken. Buiten Malherbe en Koch is ook sy ntje en lau, sy spanmaat by die bille, Gerard Steenekamp, saam met Thomas de Tooi en die ander stitte in die toergroep vir die toetsen tegen Skotland, Engeland en Wallis ingesluid. Twee voormalige proteas, die snelbouwler Deilstein en kolwer Neil McKenzie van Engeland A op sy komende toer in Zuid-Afrika om bijstaan. Die Lions wat dier die voormalige veelseide gesterf, Andrew Flintoff afgerig word, gaan van 20 november tot 14 december in die land wees en gaan hulle oefenkamp met die vierdag wedstrijd die in Zuid-Afrika sy naasbestes afsluit. McKenzie het Flintoff vroeger by die Northern Superchargers in die 100 competitie gehelp. Hy het ook voor die nationale spanne van onderscheidelik Zuid-Afrika en Bangladesh bijgestaan en hy was die role challengers in Bangalore sy kofafrichter in die Emidise Premier Liga. Die voormalige Amerikaanse open kampioen Dominique Thiem is dinsdag in sy laaste beroep wedstrijd in die Weense open met 7-6 en 6-2 dier Luciano Darderi van Italië geklop. Die voormalige wereld nummer 3 het emotioneel gelijk na sy nederlaag in die eerste ronde op thuisbodem toe hy staan na applaus van die toeskouwers in die Weene Stuydel Arena ontvang het. Die met gesikkel om die spelpeil te handhaaf wat in 2020 aan om die titel in Flushing Meadows besorg het. Die africhter Damien Durand sal saterig een bezige aand hee met twee van sy boksers wat by Emperor's Palace in Kempton Park in Suid-Afrikaanse titelgevechte in aksie gaan wees. In die hoofdgevecht van die toernooi kom Brennan Koek van Canada tegen Sterwin Koopman vir die Woosie Mtole afgerig word te staan. Durand sy aandag sal echter meer op sy eie boksers Brennan Thuise in Tekelo in Kosi wees. In Kosi sal op sy beerd sy SA Junior Weltergewicht titel tegen sy Nele van sy mang verdedig. Durand het vooral hoog verwachtinge van een koosie. Advertentie van Netwerk 24, teken in vir 119 rand per maand en kry verskye thuiskrifte en korante. Advertentie van Bloemkeel vir jou, jy kan vir die aan of soesoen skakel as jy enige navra oor voertuigregistraties benodig.
Advertentie van Grizzly Bear Academy in Bloemfontein zou je belangstellen in MMI, Jiu-Jitsu, Box of Scorebox. Contact gerust 065-989-1472 in Bloemfontein. Ons Weerberg Vriestreek, Pretoria 1330, Rustenburg 1332, Mike King 1331, Johannesburg 928, Vereniging 1029, Sasselburg 830, Grunstad 929, Potschafstroom 831, Klerkstorp 1131, Vrijburg 1033, Kuruman 1233, Appington 1436, Bosmasburg 1232, Kimmerli 1133, Bloemfontein 1029, Welkom 1129, Fuxburg 825, Harrismuth 725, Bethlehem 525, Priska 1435, Victoria Wees 1132, De Aar 1031, Kootsberg 930, Allewal Noor 1025, Bakli Oos 1024, Intata 1329, Bombela 1724, Hemelatleni 1327, Polokwane 1825, Messina 2229, Sprangbok 1527, Calvinia 1330, Sutherland 526, Kaapstad 1722, George 1424, Bouford Wees 1333, Oudswaring 1334, Kabera 1524, Maganda 1329, Kredok 1232, Grafrenet 1433, Oost London 1623, Durban 1524, Ladysmith 929, Dan beweeg ons oor na die buitenland, Los Angeles 1830, Chicago 417, New York 1020, Washington 918, Dublin 1214, London 917, Amsterdam 7.15, Parijs 6.18, Berlijn 5.15, Wiene 8.15, Rome 17.21, Mathene 10.23, Jerusalem 12.20, Bangkok 23.32, Beijing 6.19, Hongkong 20.29, Tokyo 17.20, Perth 12.23. Ons saak in is vir die dag, die rand verhandel, teen 17 rand en 81 cent, Teen oor Amerikaanse dollar, a euro kost 19 rand en 19 cent. Die pond verhandel teen 23 rand en 2 cent. Die prijs van goud is 2717 dollar per fijn ons. Die prijs van Brentree Willie is 74 dollar, 75 Amerikaanse cent per vat. Dis al vir vandag, ondou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en ondou om te subscribe op my kanaal. A aangename dag vir julle.